Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Alicia Salomolana dari jurusan akuntansi 2017 Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Calon staf magang Biro Keuangan Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan opini saya tentang mendorong wirausaha baru di era digital Teman-teman semua pasti sudah pada tahu kan bahwa pertumbuhan dan perkembangan internet di, di saat ini sudah semakin maju dan semakin pesat Nah, pertumbuhan dan perkembangan internet yang sudah semakin maju dan semakin pesat ini ternyata banyak membawa dampak-dampak positif, dampak-dampak besar bagi kita semua, khususnya untuk masyarakat sekitar. Nah, kita, saya ambil contoh dari sisi konsumen. Konsumen akan lebih mudah untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan secara online. Seperti misalnya membeli pakaian, celana, makanan, minuman, bahkan makanan-makanan ringan tanpa mereka harus keluar dari rumah mereka masing-masing. Mereka hanya perlu untuk membeli barang-barang tersebut secara online. Yang kedua, dari sisi produsen, misalnya, produs- misalnya perusahaan jasa Gojek. Nah, Gojek ini akan mendapat keuntungan lebih banyak dibandingkan ojek-ojek pangkalan pada umumnya karena masyarakat di luar sana lebih memilih ojek Gojek online dibandingkan ojek pangkalan di rumah mereka masing-masing karena ter- tentunya harga relatif murah dan pelayanannya yang begitu cepat. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan internet yang sudah semakin maju dan semakin pesat ini banyak membawa dampak-dampak besar terutama untuk transaksi-transaksi bisnis, transaksi-transaksi perbankan bahkan bisa untuk membuka lapangan pekerjaan nah tetapi di samping itu semua ternyata masih terdapat bisnis-bisnis yang konvensional seharusnya bisnis-bisnis yang konvensional tersebut harus bisa membuka mata dan berinisiatif untuk meluaskan dan melebarkan market-market mereka secara online agar tidak tergantikan oleh para pembisnis-bisnis di luar sana yang lain contohnya dengan kasus ojek pangkalan gojek ojek pangkalan yang digantikan oleh gojek karena ojek pangkalan ini tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sudah begitu maju dan dengan begitu pesat kemudian ternyata bisa kita lihat juga bahwa Pertumbuhan dan pengembangan internet di Indonesia belum begitu merata karena infrastruktur Indonesia masih tergolong buruk. Tetapi saat ini pemerintah sudah menerapkan sistem palaparing yang di mana pemerintah menjamin kualitas internet yang aman, murah, dan berkualitas tinggi di daerah-daerah terpencil sana. Jadi bisa saya simpulkan bahwa seharusnya para pembisnis yang konvensional di luar sana seharusnya tidak harus takut lagi tidak harus tidak oke tidak harus takut lagi karena uh, itu semua bisa menekan biaya operasional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh